ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚರಣಾರ ವಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈಗ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯೋಗದ ಪುಸ್ತಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಳಸೀವನ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವು ಇದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಧರ್ಮವೇ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪತ್ರೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲೆಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಿಂದಂಗೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥ ನವವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ನವವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳಿದಿರೇನು ಕಡಿಮೆನೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಅನುನಿತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನವವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಬರುವುದು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕರುಣಾ ಧರ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಂತ ಧರ್ಮ ತದನಂತರ ಬರೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನಂತರ ಬರೋದು ವಿನಯ ಧರ್ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವುದೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೃಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಧರ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವ 
ಸಮಯ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇರುವುದೇ ಈ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇರುವುದೇ ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಸಾ ಚೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಲಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಭೌತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದೇ ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಗಿಲಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಲೀವ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಲೈಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೃಕ್ಷಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ಜಲಚರಗಳು ಓಕೆ ಎಲ್ಲವು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವು ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾನವತೆಯಿಂದ ಔಟಿಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದೆ ಜೀವಿಸೋದೆ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವರ್ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವರ್ ಫುಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರುಣಾಧರ್ಮ ಕರುಣಾಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರವಾಗಲಾಗಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪರವಾಗಲಿ ದಯನೀತ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕರುಣಾಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಕರುಣಾಧರ್ಮ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾಂತ ಧರ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ ಸಬುರಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಜ್ಞಾನ ನವರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪದ ಸಹನ ಸಹನವಾಗಿರುವುದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹನವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದೇ ಶಾಂತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಪಂಚ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಮಿತಾಹಾರವನ್ನೇ ತಿಂತ ಇರಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿರಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಈ ದೇಹವನ್ನು 
ಸದಾ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಅಕುಂಠಿತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿದ ನಂತರ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಈ ತುಳಸಿ ವನ ಸಪೋಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಕರಂದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸದಾ ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿನಯ ಧರ್ಮ ವಿನಯ ಧರ್ಮ ನಮಗಿಂತಲೂ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಸದಾ ವಿನಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವಂತರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ವಿನಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿಕಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವುದೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕರ ಆಗಬೇಕು ಏನೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾನನೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ನವವಿಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್